ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ವಂದನೆಗಳು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಾಯತ್ರಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಟೀಚರ್ ನಾನು ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇ ಹೋಮ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಏನೆಂದರೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮೈಸೂರು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಕೇರಳ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ನಾನು ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ ಇದಾಗ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಪಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಜನ್ರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬುಕ್ಗಳು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕಡ್ ಸೈನ್ಸು ಮತ್ತು ಬಾಟನಿ ಬಾ ಎಲ್ಲ ಈ ಬುಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪಡೆದು ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮಪರವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ಗಳು ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಠಗಳು ಕಲಿಸಿದರೆ ಕೂಡ ನಾನು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯನೇ ಈ ಪಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ದು ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನಾನು ಏನು ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಏನಾಗಿ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಎರಡು ಫೇಸ್ ಇದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಫು ಬಿಫೋರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಮೊದಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನು ಎರಡು ಫೇಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣವಾದ ನಮ್ಮ ಪಿತಾಮಗ ಬ್ರಹ್ಮಋಷಿ ಪತ್ರಿಜ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಗುರುವಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಟರಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಟೀಚರಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನನ್ನ ನನ್ನ ಫಾದರಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆದರೆ ಗುರುವಾದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಪತ್ರಿ ಸಾರ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನೇ ಪಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ನನಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಂದು ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆವಾಗ ನಾನು ಅದು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಲಾಜಿಕಲ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಗಿ ಚ ತುಂಬ ಓದ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಯಿಪ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಆತ್ಮಪರವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಕ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮೆತ್ತ ಮೆತ್ತಗೆ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಸೇತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರೋದು ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ರಿಲಿಜನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗುರುಗಳಂದರೆ ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾನು ಪತ್ರಿ ಸಾರು ಹೇಳಿರೋ ಹದಿನೆಂಟು ಸೂತ್ರಗಳು ಅದು ಎಂಥ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೂತ್ರಗಳಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಸಜ್ಜನ ಸಾಂಗತ್ಯ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೇಳು ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡು ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ತುಂಬ ಕಮಿಟೆಡಾಗಿ
ಆವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪತ್ರಿ ಸಾರ್ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಭಯಪಟ್ಟೆ ನನಗಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರು ಅವರು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಗುರುವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿದಿದ್ದರು ಆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಅನುಭವಗಳು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬರಿಬೋದು ಅಂಥ ಅನುಭವಗಳಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈ ವಾಟ್ ವೆನ್ ಹೌ ಹೂಮ್ ವಿಚ್ ವೈ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದು ನನಗೆ ಯಾರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಟೀಚರ್ಸು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಬಂದರು ಎಷ್ಟೋ ಬುಕ್ಗಳು ಓದೆ ಎಲ್ಲ ಜನ್ರಲ್ ನಾಲೆಡ್ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾವುದು ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿ ಸಾರ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೋ ನಾನು ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಏನ್ಷಿಯನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಏನು ಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿ ನಾನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸಾರ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ನೇಮ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆದಿದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಥಾಟು ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂತು ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಐ ಎಮ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್ ಉಮನ್ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಗುರು ಇಲ್ಲ ಯಾರು ನನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೈಫೆಲ್ಲ ಒಂಟ್ರಿತನಾನೇ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬಳಾದೆ ಒಬ್ಬಳಾದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬಳೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯೇ ನನಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಪತ್ರಿ ಸಾರ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ತೆಗೆದು ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಹೇಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಪತ್ರಿ ಸಾರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸಹಜವಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡು ನಿನಗೆ ಏದು ಇಷ್ಟನೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡು ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಹಂಚು ಇದು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗುರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಓ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಶಾಂತಿ ಸುಖವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ನಾ ಒಂದು ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಧಾರ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅದು ನನಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ನನಗೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರಿಲಿಜನ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹೋಲಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಆಯಿತು ಏನದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಧ್ಯಾನ
ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಂಟ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಥರ್ಡ್ ಐ ಓಪನ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ನಾನು ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೇನು ಆತ್ಮಪರವಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣವಾಗಿರೋದು ಬಿ ಎ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಜಿ ಹೇಳಿರೋದು ಬಿ ಎ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಲೇವ್ ಸ್ಲೇವ್ ಆಗಿರಬೇಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನೇ ದ ಒನ್ ಹು ಈಸ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾನು ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿನ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನು ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹಂಚಬೇಕು ಕೊಡಬೇಕು ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಗುರುವಾಗಿ ಪತ್ರಜಿ ಹೇಳಿರೋ ಮಾತೆ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಾಡಿ ಪರವಾಗಿ ಏನೇ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಿ ಪಿ ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿ ಪಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹಾರ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಗಿತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೂ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಭಯ ಇತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಐದು ಆರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕೂಡ ನುಂಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಬಂದರೆ ಕೂಡ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ ಈ ಥರ ನನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತು ನನ್ನ ಹ ನನ್ನ ಲೈಫೆಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಡ್ಯಾರಿಂಗ್ನೆಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯ ಪಡಲ್ಲ ನಾನು ಸಾವಿಗೆ ಭಯ ಪಡಲ್ಲ ಇಂಥ ಧೈರ್ಯನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಈ ಥರ ನನ್ನ ಲೈಫೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಿತಾಮಗ ಗುರುಜಿ ಅವರೇ ಅವ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಈ ಗ್ರೂಪುಗಳು ಅವ್ರ ತಂಡರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತನೇ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡ